هذه البذور الصغيرة لديها القدرة على أن تتحول إلى أشجار تفاح مورقة في نهاية المطاف وهذا الشروف الصغير سيصبح يوما ما ضفدعا كبيرا الكائنات الحية تمر بتغييرات في حياتها تسمى دورات الحياة ما هي دورات الحياة؟ كيف يمكن للكائنات الحية بأن تتغير أثناء حياتها؟ وما هي أنواع دورات الحياة المختلفة التي تمر بها النباتات والحيوانات؟ خلال الدقائق المقبلة سنقوم بالتحري عن هذه الأسئلة وغيرها خلال اكتشافنا ما الذي يدور خلال دورات الحياة المختلفة أنت بلا شك تعرف الدراجات الدراجة لها عجلتان مستديرتان كلمة دورة تشير إلى التدوير أو تكرار النمط هناك دورات مختلفة يقوم العلماء بدراستها كالدورة المائية أو دورة الصخور وهذان مثلان من الدورات الدورات غالبا ما تعرض بطريقة دائرية كل كائن حي له دورته الحياتية الخاصة لكن معظم الكائنات الحية تتبع نفس النمط العام وهو النمو والولادة والتكاثر والموت حسنا لنلقي نظرة فاحصة على دورة حياة النباتات المزهرة في المرة المقبلة إذا سنحت لكم الفرصة قوموا بعد جميع أنواع النباتات المختلفة قرب منزلكم هناك مئات الآلاف من أنواع النباتات المختلفة على كوكب الأرض يضع العلماء النباتات ضمن مجموعات لتسهيل عملية العمل والدراسة أنت تلاحظ ما هو الفرق الرئيسي ما بين هاتين النباتين؟ هذا صحيح السرخس نباتات غير مزهرة وهذه نباتات مزهرة النباتات المزهرة هي النباتات المتوافرة بكثرة على الأرض لنلقي نظرة سريعة على دورة الحياة العامة للنباتات المزهرة هذه البذور ستصبح في نهاية المطاف نباتات فاصوليا بعد فترة الصراع تبدأ عملية إنبات البذور إذا تلقت الماء ودرجات الحرارة الصحيحة والأكسجين في عملية الإنبات تبدأ عملية تشكيل البراعم بعبارة أخرى تبدأ عملية النمو التغنية في هذه المرحلة المبكرة من النمو تؤمنها الطاقة داخل البذور إذا ظلت الظروف مواتية تتطور جذور البذور والجذعية وفي نهاية المطاف تتشكل الأوراق عندما تتشكل الأوراق في النبتة تستطيع إنتاج غذائها الخاص من الطاقة الشمسية من خلال عملية التمثيل الضوئي النباتات المزهرة الناضجة تطور في نهاية المطاف هياكل إنجابية تسمى الأزهار تحتوي الأزهار على هياكل إنجابية ذكورية وأنثوية يمكننا رؤيتها رغم أنها أحيانا صغيرة جدا الرياح والحيوانات كالطيور والحشرات غالبا ما تساعد النباتات على التكاثر من خلال عملية تسمى التلقيح عملية التلقيح تنطوي على نقل حبوب اللقاح من الجزء الذكري في النبتة إلى الجزء الأنثوي فيها يؤدي ذلك في النهاية إلى تطوير البويضات المخصبة التي تتحول بعدها إلى بذور النباتات المزهرة تنتج عادة الفاكهة التي تحيط بالبذور لا بد أنك استمتعت بتناول بعض هذه الفاكهة كالتفاح والبرتقال والشمام في الطبيعة الفاكهة التي تحتوي على بذور تسقط على الأرض فتتناولها الحيوانات الأخرى ثم تشق البذور طريقها لتصل إلى الأرض وتنبت فتبدأ دورة حياة جديدة
يقدر بأن هناك ملايين أنواع الحشرات على الكوكب الحشرات لديها دورة حياة رائعة أنت تقارن قارن شكل هذين الكائنين الحيين يبدو أن مختلفين تماما عن بعضهما الأول يشبه الدودة والثاني له سيقان ويشبه الحشرة من الصعب أن نصدق بأنهما في الواقع نفس الحشرة فقط في مرحلة مختلفة من حياتها الحشرات وبعض الحيوانات الأخرى تمر بسلسلة من التغيرات تسمى التحول التحول هو العملية التي يتغير من خلالها شكل الحيوان نشير عموما إلى هذه التغيرات في الشكل على أنها مراحل الحشرات كالفراشات والنحل والذباب تمر عبر تحولات تسمى تحولات كاملة في مرحلة التحولات الكاملة تضع الحشرات البالغة البيض ثم يفقس البيض ليصبح يرقة تشبه الدودة أحيانا تسمى اليرقة يسرعا أو ديدانا أو يرقات بعد عدة أيام أو أسابيع أو أشهر تطور هذه الكائنات خادرة أي حشرة في الطور الانتقالي تسمى هذه الخادرة أحيانا شرنقة داخل الشرنقة تبدأ معالم الحشرة البالغة بالظهور عند حدوث التغيير الكامل تتشقق الخادرة وتنفتح وتظهر الحشرة البالغة التحول الناقص لا ينطوي على عدة مراحل من التحول الكامل الحشرات كالنمل والجراد على سبيل المثال تخضع إلى تحول ناقص في التحول الناقص تتحول البيضة التي تضعها الأنثى إلى حوراء الحوراء تشبه الحشرة الكبيرة ولكنها أصغر وغير مكتملة عادة تبدأ الحوراء بسلسلة من التحولات خلال نموها وتشبه كثيرا البالغة منها بعد عدة أسابيع أو أشهر تصبح الحوراء حشرة كاملة بالغة قادرة على الإنجاب هذه ليست سوى أمثلة على دورات حياة الحشرات إلى أي فئة من الحيوانات تنتمي الضفادع والسلمندر؟ الضفادع والسلمندر تنتمي إلى مجموعة من الكائنات الحية تسمى برمائيات البرمائيات حيوانات مميزة لأنها تقضي الجزء الأول من حياتها في الماء ولاحقا تنمو لتصبح قادرة على العيش على اليابسة البرمائيات كهذا الضفدع تضع بيوضها في الماء بعد فترة من الزمن تنمو الحيوانات التي تشبه الأسماك وتخرج من البيوض وتسمى الشراغف الشراغف هي مرحلة اليرقات بالنسبة للضفادع أنت تقارن كيف يمكن مقارنة الشروف بالضفدع البالغ؟ حسنا الاثنين يختلفان في الشكل الشروف له ذيل وهو من دون سيقان وله خياشين تمكنه من التنفس في الماء لكن خلال نمو الشروف تنمو سيقان ويصبح الذيل صغيرا وتنمو الرئتان خلال فترة قصيرة من الوقت الشروف الذي كان قادرا على العيش في الماء فقط يصبح قادرا على العيش على اليابسة الثدييات مثل العيائل وأسود البحر والبشر تختلف دورات حياتها عن الكائنات الحية الأخرى التي ذكرناها الثدييات لها دورة حياة بسيطة نسبيا لأنها تولد حية وتكون قد نمت بشكل كبير فارق رئيسي واحد هو أن صغار الثدييات تتغذى من حليب الأمهات معظم الثدييات الصغيرة يهتم بها أحد الأبوين أو كلاهما لفترة طويلة من الزمن أحيانا لسنوات طويلة 
يستغرق نمو وبلوغ الثدييات فترة أطول من فترة نمو بقية أنواع الكائنات ويستغرق بلوغها سن التكاثر فترة أطول أيضا خلال الدقائق الماضية اكتشفنا بعض المواضيع الرائعة حول دورات الحياة رأينا بأن دورات الحياة تتجلى غالبا عبر رسم دائري وناقشنا دورات الحياة النباتات المزهرة ودورات حياة الحشرات الرائعة أيضا ناقشناها بشكل مقتضب تحدثنا عن التحولات التي يتغير فيها شكل الكائن الحي وتحققنا من دورات حياة البرمائيات عموما وخصوصا دورة حياة الضفادع وبإيجاز بعض مميزات دورة حياة الثديات لذا في المرة المقبلة إن أعجبتك فراشة أو زرعت بعض البذور أو رأيت شروفا في بركة تذكر بعض الأشياء التي ناقشناها خلال الدقائق الماضية قد تفكر في دورات الحياة بشكل مختلف قليلا والآن املأ الفراغ بالكلمة المناسبة لإكمال الجملة حظا سعيدا أولا فراغ الحياة تشمل المراحل التي يمر بها الكائن الحي خلال حياته ثانيا خلال عملية الإنباء تبدأ فراغ النبتة بالنمو ثالثا فراغ هو عملية تغير شكل الحيوان رابعا فراغ تسمى في بعض الاحيان شرنقه خامسا الشرغوف هو مرحله اليرقات لدى فراغ 